हेलो 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 नमस्कार जय श्री राम जय हिंद क्या हाल चाल है आप सब लोगों के सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज फॉर फॉर द डिले अ लॉन्ग डिले ट्वेंटी फाइव मिनट्स का स्ट्रीम ईयर के साथ कुछ इशू हो रहा है आज थोड़ा ऑडियो ऑडियो का इशू हो रहा है बट इवेंचुअली वी हैव फाउंड अ सोल्यूशन रॉबर्ट सर आज हमारे साथ है मैं उनको स्क्रीन पे लाऊँ उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि रॉबर्ट सर एक बहुत ही बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं जो चर्च के गलत नीतियां जो हैं बेसिकली उनके बारे में काफी ऑन द ग्राउंड लीगली और जो ऑन ग्राउंड एक्टिविटी होती है एक्टिविटीज होती हैं उनमें भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व है एंड ही हैज अ लॉट टू शेयर वी हैव ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू आस्क हिम तो अभी हमने सोल्यूशन ये निकाला है कि रॉबर्ट सर से मेरा मोबाइल भी चालू है कॉल पर भी हैं हम तो क्वेश्चन उधर से जाएंगे और आंसर स्क्रीन से ब्रिंग हम ऑन स्क्रीन और एक बार वंस ही स्टार्ट स्पीकिंग इफ यू गाइज इन द चैट रूम प्लीज लेट मी नो अगर ऑडियो वगैरह आपको सुनाई दे रहा है तो रॉबर्ट सर नमस्ते सर जय श्री राम कैसे हैं आप नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते ओके सो सर आई एम गोइंग टू पुट यू ऑन म्यूट जस्ट फॉर अ सेकंड तो हमने सॉल्यूशन ये निकाला है कि लैग uh, हो रहा है वीएसजी वो ठीक हो जाएगा वाईफाई नहीं चल रहा है अभी लाइट नहीं है मेरे यहां पे तो अभी मैंने सर को म्यूट किया है एंड वंस आई एम डन विद माय क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू uh unmute sir and he's going to speak and you guys able to uh, hear yes my uh, my video quality is bad because the wifi is not working right now don't worry wo theek ho jayega but you guys know my face now robert sir before i go into the questions that people have sent me there is something that i want to ask you from from my side because i did a video last saturday i did a video on uh, the goa inquisition now uh, it was a very lengthy video sir about 2 hours 45 minutes uh, with the history of how it started the business ventures and uh, the the requests of how goa inquisition was asked to be set up now in short sir if you can uh, tell us how true or untrue the stories are about saint xavier's and all those which are available throughout that uh, saint xavier's was a very uh, sacred person and he was not the one involved in the go and quotation per se uh, even though he was the one who wrote the who wrote the letter so in short sir if you can give some inputs on that and then we'll ask uh, the other questions sir no he is the one actually he is a founder he is known to be the founder of inquisition he is the one who wrote to the the pope then pope and the king to calling for inquisition but by the time it was sanctioned officially sanctioned he is dead and gone that's a different issue but in his lifetime he started unofficially see the official inquisition started somewhere in the year 1560 that means uh, he was uh, dead and gone but he was alive very much in uh, 1545 the inquisition had started that time itself he had just written the permission for permission and uh, all sorts of uh, you know violence had started by then so why he is so famous today see uh, the very question uh, answer to this very question is if he is such a big saint in india today such a revered and such a celebrated saint he must have achieved something no otherwise otherwise nobody will make him a saint uh, directly so what is his achievement the same thing for the same achievements he is he is a, such a big uh, saint today uh, if he has done nothing then there is no point in making him a big saint no हेलो will i speak your question was uh, you know limited so okay today the lords have conspired today against us have... isn't it sir Pardon? today the lords have uh, can you hear can you hear me now sir you can hear me now sir okay perfect perfect okay so 
अगेन सॉरी भाई लोग थोड़ा इंटरनेट का भी थोड़ा इशू है वाईफाई वगैरह चल रहा है सो आई थिंक इट इट इज सॉर्टेड नाउ अभी लाइट वाइट भी आ गया है सो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड सो सेन जेवीएस के बारे में जो छोटा इनपुट सर से लेना था वो हमने ले लिया सर माय सेकंड क्वेश्चन और बेसिकली द स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू आई वुड से इज ये कि लोग कहते हैं और हम सुनते भी हैं कि चर्च सभी देश में एक पैरेलल गवर्नमेंट रन करते हैं जिसका कनेक्शन सीधा वेटिकन से होता है ऐसा लोगों का कहना है इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप समझा पाए सर जो जिन लोगों को पता नहीं है या जिनको आधी अधूरी नॉलेज है कौन किसको अपॉइंट करता है कौन सा विंग या कौन सा तंत्र कौन सा सिस्टम है कैसे काम करता है यू कैन एक्सप्लेन द होल स्ट्रक्चर सर इफ पॉसिबल नो इट इज ट्रू दैट चर्च इज चर्च इज रनिंग पैरेलल गवर्नमेंट्स वेयरएवर इट एग्जिस्ट throughout the throughout the world wherever church exists and it is powerful it is running the it's running the government directly or it is running a parallel government for example in india it is running a parallel government which is powerful than the real government you may be surprised to hear this hum bolte hain hum 56 inch ka chati wala modi sarkar hai abhi lekin ye 56 inch ka chati to deela pad jata hai before the before this church so you may think i made a big statement but it's true uh, i can um, In my own experience with the examples i can say it's it's being connect uh, controlled from uh, across the borders and our, our elected government the so powerful government the union government can't do anything you know they, they just uh, what to say kuch awaz nahi inke samne see the bishops uh, in india now now let us see they make political statements now as far as religion is concerned if they are religious all right let them do their religious duty there is something like uh, religious freedom and all that say bishop makes a political statement ak bishop of bengaluru made a political statement ak bishop of delhi made a political statement now to make a political statement who can make a political statement you have to understand this a citizen of india can make a political statement on our political issues direct so you may say now bishop is also a citizen of india all right he has a born every bishop and every archbishop is is a born citizen of india but to become a padre and to become a bishop it is very very essential that his allegiance should be to the vatican he should not to the constitution of india not to the land of india his allegiance to the vatican is is tested only when he passes that test he becomes a bishop so in no way he can be loyal to this country he can be loyal to the constitution of india nor either to the land of this country he may appear on the on the periphery as a citizen of india whereas the appointment is directly from the vatican a bishop is directly appointed and installed here in any diocese of india through uh, the pope suppose if it is a new diocese suppose they form a new diocese new bishop is involved the direct ambassador of vatican just like uh, you know ambassador of various countries you have ambassador or high commissioner of uh, america england uh, france etc in india similarly we have a ambassador from vatican who is called as nuncio or papal nuncio pope's ambassador in india is representing vatican that ambassador comes down and installs a new bishop in a new diocese and he preaches him oath or the, the new bishop has to take oath take vows that he will obey that person the ambassador of vatican and after his appointment he goes to devilly every time to salute him and take orders from him and as per his order he acts now in this light in this background uh, you consider this political statement of a bishop or a archbishop what does it say that means the instruction has come from across the borders it is not his personal he cannot make his personal statement so all the political comment that he makes has come from across the border so it's a very serious issue it's directly indulging into the you know internal affairs of the country you know administration of the country they are making you know such serious allegation that to none some small uh, political comments here and there still we can say uh, we will understand we have something like you know freedom of expression but you know serious charges on the government serious charges on on the political parties serious charges on some of the organizations their patriotic organizations they make serious, level serious charges and and it is being prompted from across the border directly it's not indirectly so there is direct parallel government so i often say you know we say now azadi ka kya swarna mahotsav i say azadi aayi hai kya मैंने आज से क्वेश्चन ही में से या ब्रिटिश तो चले गए ना आजादी तो आई है 
so in in 1947 what we saw is british rule ended british rule ended but how the british rule started in india it started through east india company correct now then it took on the power then it formed the government but east india company is the one who responsible to you know colonizers and that east india company is still existing in india it has not gone back east india company wapas nahi gaya only difference is till 1947 east india company was answering to the answerable to england today's east india company is answerable to vatican and that east india company was in the in the garb of businessman it was a business tycoon and today's east india company in india is in the form of religion as clear as that let us be very clear about it so as long as east india company is present here ye azadi ka swarna mahotsav ka kya matlab hota hai very politically correct it is but uh, when we think with the you know with the serious uh, intellectual debates is it is it not a something alarming situation you know you are you are busy in uh, celebration and uh, the dushman to andar hai wapas gaya nahi hai and dushman ko to yahi chahiye ki tum log wo celebration karte raho taki hum hamara kaam aasan ho jaye when you are alert when jab aap satart rehte hain to dushman ke liye mushkil hota hai kaam karna jab aap na are mahol kya tyohar ka mahol hai swarna mahotsav manao to dushman ke liye isse badhiya क्या माहौल क्या हो सकता है वही तो हो रहा है अभी ओके सर मैंने म्यूट पे डाला आपको ताकि मैं सवाल पूछ सकूं आपने जो इन्फॉर्मेशन दी काफी इंटरेस्टिंग है सर एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा जो दूसरा सवाल था उसके पहले ये पूछना चाहता हूं मैं आपसे बिकॉज यू सेड कि द अप्रूवल हैज टू कम फ्रॉम द वेटिकन फॉर दीज पीपल टू बी गिविंग आउट स्टेटमेंट्स एंड टू बी अ पार्ट ऑफ इट डू वी आर वी सेइंग द इफ वी कंपेयर टू रिलीजन सर अगर हम दो रिलीजन को यहाँ पे बात करें चाहे इस्लाम हो चाहे फिर क्रिस्चैनिटी हो then it sounds very similar kyunki islam bhi kehta hai ki darul arb darul darul islam ka jo unka panda hai ki indian constitution ko nahi mante wo apne islamic laws ko zyada mante hain do we think that in the name of religion there is a parallel bill being driven between these two jahan pe islam ne ab ya to usne christianity se sikha hai sir and a lot of people say it has been it's a it's an adopted religion as it is a reformed version of everything what they could see around in the world बट डू यू थिंक ये सिमिलैरिटीज जैसे एब्राहमिक कल्चर या कल्ट फॉलोइंग हो जाती है दीज आर दिंग्स विच मेक द नेशन वीकर डे बाई डे डे बाई डे इफ नॉट एड्रेस प्रॉपरली सर इफ यू कैन एड्रेस दिस क्वेश्चन देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन सर दे मेक द नेशन वीकर इज वेरी श्योर दैट इज ट्रू बट वॉट एग्जैक्टली योर क्वेश्चन द सिमिलैरिटी बिटवीन what Sim- the similarity between what islam is because even islam says ki bharat hamari mata nahi hai hamara to khud ka law hai and the same way as you are saying the archbishops and padres are connected to the vatican so very similar uh, very similar ideologies basically see these religions i often say in uh, earlier also i have said what is religion so religion so i mean religion here i don't mean dharma let us be very clear i am not talking about dharma i am talking about religion so religion is basic any religion for that matter religion has come from across the border religion uh, no religion is born within india we have a dharma system here so any religion which has come from outside is nothing but a political philosophy with addition of god for a political ideology politi- political ideology you add god then it becomes religion samajh gaye na abhi congress ko ya bjp ko aap add god that becomes religion and but you are working is same on political lines your aim is political your goal is political sirf ye danda dikhana hai na wo bhagwan ka danda dikhana hai so, so, so religion is political uh, ideology let us be very clear about it and in this backdrop you see you seek answer to all your questions it becomes very clear so now abhi bola ki islam aur christianity mein similarities are differences so one is crude one is polished बहुत आरसीम दोनों मारते हैं मारते हैं दो हथौड़े से मारते हैं लेकिन क्या होता है कि एक हथौड़े से सीधा मारता है एक हथौड़े को वेलवेट में कवर करके मारता है सो यू सी दिलवेट यू नो और पॉलिश्ड लोग हैं बहुत यू नो वेरी क्या बोलते हैं कि इलीट क्लास यू नो सिर्फ वेलवेट दिखता है वो वेलवेट ऐसे करता है एक्चुअली वेलवेट में पीछे है हथौड़ा मार तो हथौड़े से ही पड़ता है तो फर्क इतना ही है 
Okay. Sir, my next question to you is कि जो churches का जो role है हिंदुस्तान में हम conversion की बात करते हैं sir जब गोवा वाला video मैंने किया था उसके अंदर एक काफी disturbing सा figure दिखाया था मैंने North East India का from 1901 to 2001 how the whole demography has been changed maybe we will come on to that part conversion part later on sir but churches का role sir हिंदुस्तान में rights के अंदर भी देखा गया है rights में funding होती है जो एंटी सी ए राइट्स दिल्ली में हुए थे उसमें चार चर्चों के नाम भी आए थे कि वो उनको फंड कर रहा था चाहे खालिस्तान आंदोलन हो सर वहां पे भी इनके नाम आए हुए हैं कनेक्शंस निकले हुए हैं और चर्च मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है सर कि चर्च एक सी ए जैसे बिल के अगेंस्ट क्यों फंडिंग या इन्वॉल्व होना चाह रहा है या होने की कोशिश करी उन लोगों ने इवन दो सी में माइनॉरिटीज मैंशन थे इंक्लूडिंग क्रिश्चियंस कि उनको अगर कहीं से भी किसी धर्म के नाम पे अगर उनके साथ प्रोसिक्यूशन हो रहा है तो उनको हिंदुस्तान आश्रय देगा शरण देगा सो वाई डू यू थिंक इवन आफ्टर दैट प्रॉमिस द चर्चेज और वेटिकन पर से इन गोट इट सेल्फ इन्वॉल्व अगेंस्ट इट Yeah, you talked about C uh, C A A. It is beneficial to Christians. Yet, Kang uh, Church, uh, you know, came down the streets earlier. Earlier, it did not come. It uh, prompted others. Some other other people came, did some violence. Then, Church showed its face. Actually, right from the beginning, the planning was by the Church itself. See, to understand this, you have to you know. I we had a story in our primary. There was a story of a wolf and a you know sheep. A sheep का बच्चा पानी पीने आता है तालाब में. So the wolf was you know hunting for the prey. What it does is uh, it hears some sound that some animal has come to drink the water. So it warns. So oh, who is that? Who is spoiling my water? You know मेरा कलंक कर रहा है मेरा पानी को पीने का पानी को. Then the sheep का बच्चा बोलता है कि ना ना आई मैं आई मैं sheep you know I have come just to drink my water and go away. I am not doing any harm to you. Then the wolf comes a little bit near. Then he says, "Ah, oh, you are the one. You have scolded me other day. First he said you are spoiling my water. Then he says, 'No, you have scolded me few days back. You have, you know, you caused all all sorts of tension to me. So I am I am taking revenge on you today.' Then again the sheep replies." No, no. I am seeing you for the first time. I never saw you earlier. I don't know who you, who you are. I came to drink the water. I will go away. Then he says. Then the wolf again says, Ah, then your father has scolded me. If not you, your father has scolded me, and that's why I can cannot leave you. So he jumps on the sheep and eats him away. Now you see all this conversation. ये पूरा conversation आपने सुना. तो क्या बेड़िया ने जितना भी बोला. बकरे से क्या वो डायलॉग ये बोलते हैं ना नरेटिव पॉलिटिकल नरेटिव अगर से है उसमें कुछ सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है अगर सी ए की बात करें तो आप सवाल पे मत जाइए सी इश्यू में मत जाइए ये ऐसे हो गया बात की द शीप इज स्पॉइलिंग द वाटर और द शीप हैज कोल्ड एट द वुल्फ और द शीप फादर हैज कोल्ड एट द वुल्फ सो दिस इज द नरेटिव एक्चुअली व्हाट इज द एम द एम इज वुल्फ वांट्स टू ईट द शीप दैट्स ऑल दैट्स अ प्लेन ट्रूथ द प्लेन ट्रूथ इज बेड़िया को बकरे को कहना है तो कहने के लिए सीधा कहा या तो कुछ कोई लोग चिल्लाएंगे कि अरे यार बहुत ही हरामी है आगे सीधा मार के खा लिया तो नरेटिव क्रिएट करो पहले ऐसे क्रिएट करो कि मेरा पानी खराब कर दिया मेरे को गाली दिया मेरे को उत्साह आया इसलिए मैंने किया तो इन दिस बैकड्रॉप यू सी दिस एंड और एक बात यहां मैं जोड़ना चाहता हूं See, you always see this, no? Goebbels, you know, Goebbels law. Goebbels said, you know, you repeat the lie hundred times, it becomes truth. मैं बोलता हूँ, Goebbels ने उसका बाप भी पैदा नहीं हुआ. उससे पहले church has practiced this very perfectly. So the founder of this making lie true is the church. Goebbels ने उसको व्याख्यान दिया. Goebbels gave a definition to it. So उस Goebbels के नाम पे वो आ गया. असलियत में हजारों साल से, सदियों से चर्च ने ये प्रैक्टिस अच्छी तरह से किया है कि हाउ टू मेक ए लाइफ ट्रू और एक कहावत है हमारे यहाँ मेकिंग ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल सो देर इज ए मोल यू कैन मेक ए माउंटेन तो बट द चर्च हैज प्रू टाइम एंड एगेन इट डजेंट इवन रिक्वायर ए मोल इट इवन विदाउट ए मोल इट कैन क्रिएट ए माउंटेन सो सी ए इज वन सच इश्यू देर इज नॉट इवन ए मोल बट इट हैज क्रिएटेड ए माउंटेन सो दिस इज द एक्सपर्टाइज ऑफ द चर्च 
in creating narratives, fake narratives, counter narratives. And in the fake and counter narrative, sir, just uh, a Goa Inquisition, we talked about East India Company also. Now, if you see the role of church all across the world, not, not only in India, all across the world, they were a very a uh, very violent presence per se wherever they have gone uh, they have they have made sure the blood has been shed people have been converted uh, the ecosystem has been changed the education system has been changed all that happened and it happened in india also jab hindustan ka research jo ancient education system tha usko barbaad kiya gaya halaki ab koi bolega ki yaar barbaad to mughals ne bhi kiya tha but theek hai mughals pe jab video banayenge uske bare mein baat kar lenge today we are going to stick about the christians ki church ne yahan pe aake ancient education system ko kharab kiya but church ne institutionally zyada damage kaise kiya sir if we have to draw a parallel yahan pe which i don't know if it would it would be right to do it ki agar hum mughal se ya islam se ya fir waise compare kare but jo institutional damage hai wo kis tarike se aap usko aankhon ke sar hindustan ke andar ke abhi firangi if i may if i may use the word to refer them as hamare paas oxford hai hamare paas harvard hai hamare paas cambridge hai and all those hai हमारे हिंदुस्तान में भी सर पहले बहुत कुछ था जीरो तो हमने ही ढूंढा था लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान एजुकेशन सिस्टम में भी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट वाइज यस इट्स इट्स बेटर देन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज बट इन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड और प्रोवाइडिंग इट एट द रूट लेवल वी डू लैक एंड दैट्स बिकॉज ऑफ वॉट हैज हैपन इन द पास्ट सो डू यू थिंक चर्च का रोल रहा है इंस्टीट्यूशन को डैमेज करने में ताकि जो माइंड है उसको ब्रेन वॉश करके रखा जा सके कि हाउ पीपल थिंक अबाउट इंडिया एंड व्हाट दे गेट एज एन ऑप्शन फ्रॉम क्रिश्चियंस एंड चर्चेस ना यू यू टॉक अबाउट डैमेज डैमेजिंग डैमेजिंग इंस्टीट्यूशन डैमेजिंग एजुकेशन सिस्टम पर्टिकुलरली तो डैमेज तो मुगलों ने भी किया था मुगलों ने किया था वो दिखता है सामने सर मुगल डिड इट इन सच ए क्रूड वे यू कैन मेक आउट जैसे देखने वाले को सीधा दिखता है कि इसने डैमेज किया लेकिन जो चर्च ने किया वो बर्बाद कर दिया फिर भी लगता है कि हमने अच्छा किया यू नो दे डिड इट फॉर अवर गुड मुगलों ने बर्बाद किया तो वो बर्बादी किसी की अच्छी अच्छाई के लिए नहीं होता है वो बर्बादी होती है लेकिन चर्च की बर्बादी ऐसी है कि आपकी भलाई के लिए किया हमने आपके पास कुछ नहीं था आपको कुछ नहीं मालूम था हमने आपके सिखाया आपको एजुकेशन नहीं था हमने दिया ये नहीं बोलते कि पहले एजुकेशन था उसको हमने खत्म कर दिया और हमारा प्लांट कर दिया प्लांट करने का उद्देश्य क्या है ताकि हमारे मानसिक वाले लोग यहां पैदा हो जाएं और वो आज भी चल रहा है तो डिस्ट्रक्शन विषय नो अगेन स्वर्ण महोत्सव आफ्टर 75 फाइव ईयर्स ऑफ द सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस टुडे इट इज मोर पावरफुल देयर इंस्टीट्यूशन आर मोर पावरफुल दैन इन नाइनटीन सी आई वॉज बॉर्न मच आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ योर All of all, most of your viewers are born after independence. हमें अंग्रेजी ने सीखने की क्या नौबत आई क्यों आई अगर कोई फोर्टी सेवन से पहले पैदा हो पहले से स्कूल में गया हो वो अंग्रेजी मीडियम में एजुकेशन लिया तो समझ में आता है कि अंग्रेजों का जमाना तो अरे आई आई वॉज बॉर्न ट्वेंटी ईयर्स आफ्टर दे लेफ्ट वाई दल आई हेल्थ स्टडी इंग्लिश प्लीज टेल मी बिकॉज इट इज टाइल वो स्टाइल आप माने जाते हैं अरे मेरे हिसाब से ये अंग्रेजी जितना बकवास भाषा दूषित नहीं आई एम टेलिंग यू दिस इन इंग्लिश इट सेल्फ द मोस्ट होपलेस लैंग्वेज एमंग ऑल द लैंग्वेज आई नो इज इंग्लिश स्टिल वी आर मेड टू बिलीव दैट इट इज इलीट लैंग्वेज इट इज यू नो यू नो एक्सेप्टेबल लैंग्वेज सम पीपल से इट इज इंटरनेशनल लैंग्वेज जो इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलता है ना उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि यूरोप में जाके देखो इंग्लैंड के बाहर थोड़ा सा बाहर जाके देखो अंग्रेजी में बात करके देखो लोग गाली देंगे अरे कहां से आया तू यूरोप में अंग्रेजी की कोई इज्जत नहीं है इन यूरोप देर आर ट्वेंटी फोर ऑफिशियल लैंग्वेजेस टू ट्रेवल इन ईच कंट्री शुड टॉक देयर लैंग्वेज नॉट इंग्लिश सो यूरोप में ये एक्सेप्टेंस नहीं है तो हमें माथे पे लिया है अंग्रेज को इंटरनेशनल लैंग्वेज सो दिस इज द नॉन सेंस दैट यू नो फेड टू अर्स एंड अवर यंगर जनरेशन हैज बिलीव्ड इट एंड दिस इज द बिगेस्ट डैमेज दैट वी हैव डन टू आवर सेल्फ वी कैन से So, मुगलों ने जो डैमेज किया उससे ज्यादा चर्च ने किया हमें पता भी नहीं कि हमने डैमेज किया एंड इट इज कंटिन्यूइंग टिल दिस डे दिस इज दू नो इवन मोर डेंजर अभी अभी इंटरनेट का जमाना है तो पीपल आर लर्निंग सो दैट अवेयरनेस इज ग्रोइंग 
बट आई डोंट सी दिस यू नो एजुकेशन सिस्टम चेंजिंग अभी मोदी सरकार आके आठ साल हो गया क्या बदलाव लाया एजुकेशन सिस्टम में तो कुछ दिखाई नहीं देता और कितने साल चाहिए और अस्सी साल चाहिए तो लीस्ट ही कुड हैव डन इज यू नो ये अंग्रेजी माध्यम का क्रेज है ना उससे तो कम से कम दूर करो लेट अस लर्न अवर लैंग्वेज ऑफ द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज ऑन अर्थ इज संस्कृत और हमें तो संस्कृत किसी को नहीं आता ना मेरे को आता है पता नहीं आपको आता है नहीं आता है दैट इज द मोस्ट साइंटिफिक एंड द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज ऑन अर्थ एंड संस्कृत इज सच अ लैंग्वेज इट विल ओपन यू टू द यू नो सच अ बिग नॉलेज वर्ल्ड इतना बड़ा ज्ञान का भंडार जानने के लिए संस्कृत जानना जरूरी है वो हमें सिखाए नहीं अगर कोई सीखना चाहते हैं तो बोलते हैं कि ये ब्राह्मणीकरण कर रहे हैं सर आपने आपने एक बड़ी अच्छी चीज बोल दी हालांकि टॉपिक लाइन सीरियस थी बट कि 80 साल चाहिए क्या तो चलो इसी बहाने कम से कम 80 साल के लिए मोदी जी का राज हो जाएगा बट जहां पे आपने इंग्लिश की बात करी सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसके अंदर ये भी है कि नॉट ओनली इंग्लिश इफ यू सी द अदर अदर आस्पेक्ट ऑफ हाउ पीपल लीड देयर लाइफ कैसे वो लाइफ को जीते हैं जिसमें मैं हेल्थ सेक्टर को भी ऐड कर देता हूं सर यहां पे क्योंकि जब आयुर्वेदा है हमारा जो योग जो योगा है इसको वेटिकन या चर्चेस की तरफ से हमेशा टारगेट किया गया है दे हैव ऑलवेज एक जैसे कहते हैं ना तुच्छ नजरों से देखा गया है कि ये सही नहीं है आयुर्वेदा इज बेकार योगा इज बेकार हालांकि हमारे हिंदुस्तान में लोग योगा नहीं करना चाहते बट बड़े बड़े फिरंगी लोगों को गोरे को योगा करते हुए देखते हो तो बड़ा बोलते थे यार योगा वर्ल्ड में बड़ा फेमस है बट कोरोना के टाइम पे भी सर इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट के जो चीफ थे जो खुद एक क्रिश्चियन मिशनरी को बिलोंग करते हैं उन्होंने आयुर्वेदा को रामदेव बाबा के योगा वगैरह को टारगेट किया था सो डू यू थिंक हस्तक्षेप तो हर जगह है सर इंटरफेरेंस तो हर जगह इट्स नॉट ओनली द एजुकेशन वी आर टॉकिंग अबाउट और द पॉलिटिकल एंगल्स ऑफ इट दे वांट टू मेक श्योर कि दे डिक्टेट टर्म्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ रनिंग गवर्नमेंट एग्जैक्टली एग्जैक्टली व्हाट यू सेड इट टू ओनली आई कैन ओनली ऐड टू दिस आई हैव नथिंग टू सबट्रैक्ट इन दिस सी आई विल टेल यू द बेसिकली फंडामेंटली आवर सिविलाइजेशन जो भी हमारा सिविलाइजेशन से पैदा हुआ चाहे हमारा शिक्षा व्यवस्था हो या चिकित्सा व्यवस्था हो या the the biggest you know the monuments we have or the architecture we have so everything is their target because they speak they are the living examples of our greatest living civilization your ayurveda is the biggest you know example of our your ancient civilization your education system was they have destroyed it now example your temples you know the thousand uh, thousand saal purana ya 2000 saal purana 1500 saal purana 500 years purana itna bada architecture you know today you are not able to make it with this science and technology you are not make it able to construct that hazar saal pehle banaya agar samne dikhta hai to ye nahi bol sakte na ki na kar nahi sakte usko to usko todo usko nasht karo so everything whatever is under attack to basically fundamentally their you know ki uh, your civilizational values khatam karna chahiye tha ki इन्होंने दुनिया भर में जो साधा जहां जहां ये गए उनका सिविलाइजेशन को खत्म किया भारत में भी ये करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाए अभी तक लेकिन कोशिश जारी है इन्वेस्टमेंट बड़ा किया इसके ऊपर सक्सेस रेट इज वेरी लो दैट्स व्हाई अभी चिल्लाते हैं सर आपने मेरा सवाल ही अपने जवाब में दे दिया कि भारत में इन्वेस्टमेंट काफी चल रहा है ये पैसा आता कहां से है सर और इंडिया के जो चर्च है चर्च जो जो इंडिया में जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट को ही क्यों पसंद करती है पहला तो क्वेश्चन ये इज इट ओनली बिकॉज ऑफ लेडी नेम एंटोनियो माइनो दैट्स व्हाट हर ऑफिशियल नेम इज शादी होने के पहले एक सेकंड सर आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू आप म्यूट पर हैं सर एक सेकंड एक सेकंड इज इट बिकॉज ऑफ हर लालू प्रसाद यादव अखिलेश यादव मायावती हो वो भी उतना पसंद नहीं जितना कांग्रेस पसंद है सर व्हाट इज दिस लव विद कांग्रेस एंड वेयर इज दिस मनी कमिंग फ्रॉम टू द चर्चेस नहीं नहीं आप एक बात समझ लें कांग्रेस चर्च की ही चर्च का ही बच्चा है अलग नहीं है कांग्रेस से चर्च प्यार नहीं करती कांग्रेस चर्च से प्यार करती क्योंकि वो बाप है या मां है चर्च से ही पैदा हुई कांग्रेस सो द कांग्रेस वॉज स्टार्टेड बाय ए ब्रिटिश मैन एंड टुडे इट इज बीइंग हेडेड बाय ए इटालियन सो वॉट इज वॉट इज इंडियन इन कांग्रेस इट हैज रूल्ड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट्स ऑल but what is indian in congress you tell me right from uh, evo hum to antonio maino today so what is indian our workers party workers may be indian 
बट इंडियन कुछ है नहीं इसमें देर नई देर पॉलिसीज आर इंडियन नई देर आउटलुक इज इंडियन नई देर दे हैव एनी लव फॉर दिस यू नो लैंड नई देर दे हैव एनी वैल्यू फॉर आवर सिविलाइजेशन वैल्यूज कुछ नहीं है तो कांग्रेस अलग और चर्च अलग नहीं है कांग्रेस चर्च का ही बच्चा है तो उसको पालना चर्च की जिम्मेदारी इसलिए पालती है और जब भी यू नो डायरेक्ट सरकार में आती है तो बस चर्च का ही रूल अभी 2004 थाउजेंड फोर टू टू थाउजेंड मनमोहन सिंह रूल्ड और सोनिया गांधी रूल अब सब बोलते हैं ना अब एक बात नोट कीजिए आप एवरीबडी ना एवरीबडी इंक्लूडिंग कांग्रेस इंक्लूडिंग कांग्रेस मैन एडमिट दैट मनमोहन सिंह इज ए पॉपेट किसके हाथ में पॉपेट था वन लेडी सो डू यू थिंक दैट लेडी इज दैट पावरफुल एंड दैट ब्रेन इन टू कंट्रोल दिस मैन ये तो ये सरदार तो बड़ा पढ़ा लिखा है ना ये जो इज नॉट ए क्या छोटा मोटा ये नहीं है मनमोहन सिंह इज हाईली क्वालिफाइड मैन उसको कंट्रोल करने की ताकत एक लेडी में है क्या तो उसके पीछे कौन है तो so, जैसा मनमोहन सिंह एक कठपुतली था एक औरत के दिखता है हमें वो औरत चर्च के हाथ में कठपुतली है तो इसका मतलब डायरेक्ट रूल ऑफ द चर्च इट वॉज नॉट इनडायरेक्ट तो हम दिखने के लिए एक लेडी दिखती थी बट इट वॉज इट्स डायरेक्ट चर्च रूल फ्रॉम टू थाउजेंड फोर टू टू फोर्टीन अब पैसे की बात आपने की अब देखिए मोदी सरकार आने के बाद जो एनजीओ का पैसा आता था बाहर से वो तो रोक लिया काफी हजारों एनजीओ पे रोक लगाया बाहर से पैसा आना थोड़ा सा मुश्किल हो गया अभी भी आता होगा अलग अलग रास्तों से बट वन पॉइंट यू हैव टू सी हियर द मनी जनरेटेड विद इन इंडिया इज नॉट स्मॉल इट्स वेरी वेरी लार्ज जस्ट लार्ज अमाउंट सी आई सेट बिशप आर अपॉइंटेड फ्रॉम वेटिकन हु कंट्रोल्स द प्रॉपर्टी ऑफ द चर्च विद इन इंडिया अभी जितने भी चर्च हैं या जितना भी चर्च का प्रॉपर्टी है जितने भी इंस्टीट्यूशन है ऑल आर गवर्न डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बाई द बिशप डायरेक्टली नॉट इवन इनडायरेक्टली बिशप डायरेक्टली गवर्न करता है या किसी पादरी को अपॉइंट करता है एंड पादरी इज आंसरेबल टू द बिशप एंड विद इन द चर्च सिस्टम वी पीपल वी द क्रिस्टियन पीपल कैनॉट आस्क फॉर अकाउंट एब्जोल्यूट कैनॉट आस्क फॉर अकाउंट इफ यू आस्क फॉर अकाउंट देन यू आर एंटी क्रिस्टियन तो जितना पैसा आता है जितना पैसा जाता है किसी को नहीं पता एंड इट इज इन क्रोर्स हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ क्रोर्स सोचती होगी कि ये सर समुदाय के भलाई के लिए जा रहा है फॉर द कम्युनिटी नो इट इज नॉट गोइंग फॉर द कम्युनिटी वेलफेयर एट ऑल कम्युनिटी इज गेनिंग नथिंग एंड एब्जोरली नथिंग फ्रॉम द चर्च प्रॉपर्टी द चर्च प्रॉपर्टी जितना भी पैसा जनरेट होता है वो सीधा हड़प लेते हैं या जो भी अकाउंट भी होता है वो भी गोस फॉर ऑल दिस पर्पसेस आइडर फॉर रिलीजियस कन्वर्शन और टू फंडिंग नक्सलाइट्स और टू फंडिंग योर एंटी इंडिया मोमेंट्स ऑल दैट एंड इट इज अ वेरी वेरी बिग अमाउंट अनटिल एंड अनलेस आवर यू नो डियर इंडियन गवर्नमेंट टेक्स नोट ऑफ दिस फैक्ट चिल्लाने से कुछ नहीं होगा सर पैसे के पैसे के अगर थोड़ा सा एक और इनपुट चाहूंगा इसके ऊपर बिकॉज एक नाम जो है हिंदुस्तानियों ने रिसेंटली सुनना शुरू किया है दैट वाज डेयर आई से मोस्ट ऑफ देम आफ्टर 2014 पीपल लाइक यू ऑब्वियसली वेयर अबर वेयर अबर अवेयर अबाउट हिम पीपल लाइक मी वी हैव हर्ड अबाउट हिम वी हैव रीड अबाउट हिम बट लोगों ने ज्यादा सुनना शुरू किया सो 2014 के बाद और वो नाम है सर जस्ट फॉर एन एग्जांपल जॉर्ज सोरस अ पर्सन लाइक हिम अ हार्ड कोर पर्सन जिसके बारे में बहुत सारे स्टोरीज हैं कि हाउ ही हेट्स एनी वन हुज नॉन बिलीवर और किस तरीके का इसका कॉन्ट्रीब्यूशन और डोनेशन डोनेशन और वट एवर वॉन्ट वी वॉन्ट टू टर्म इट एज कि पैसा देता है ये वेटिकन को चर्चेस को टू टू स्प्रेड द प्रोपोगेंडा ऑफ कन्वर्जन एंड यू नो गेटिंग मोर पीपल इन्वॉल्व इन टू क्रिस्टानिटी वट कैंड ऑफ रोल डू दिस काइंड ऑफ पीपल प्ले इतने इतने जो पावरफुल इतने अमीर लोग हैं and is there a mechanism that exists jo inko check kar sakta hai or if not what would you suggest people need to be wary of when when it comes to handling a person like him no this is open secret no george soros funding funding all that you know for you know spreading christianity or you know to target particularly target modi sarkar and maybe personally modi he has uh, you know something like uh, 700 or 7000 kuch uh, billion dollars kuch figure aaya tha na bada he has resorted on this fund only to create fake narrative in india sir fake narrative ke liye 
एंड फॉर बाकी के लिए दूसरा हो गया डिफरेंट रूट्स एंड अवर इंडियन गवर्नमेंट you know it's more soft on this you know church you know maybe i don't know for what reason <coughs> certain things need to be taken very very seriously otherwise ye bola kam se kam andruni paisa church ka jo bhi andruni paisa jaise jata hai it's open secret i myself can give so many examples how the money is looted and going to you know bad hands or uh, anti india forces so government ko pata nahi hai ke pata hai kuch nahi karte na kuch control karne ka ye karte hain na na ko hum police station gaya to hamara koi complaint leta hai court mein gaya to court system unka hi hai that is another thing i can give a big list of how the courts behave pro church you know that is their biggest strength and church has infiltration in every institution in this country every institution i said means every institution right from your uh, judiciary to bureaucracy to political parties even election commission every damn thing and including bjp when i say infiltration bjp may be there is very good infiltration of church and bjp listens to them more than uh, others these infiltrators have their way within bjp so they are well placed ये बोलते हैं ना आफ्टर दिस कश्मीरी फाइल देर इज ए फेमस डायलॉग सरकार किसी की भी हो सिस्टम तो हमारी है सिस्टम उनकी है ही एंड व्हाट इज देयर नंबर दे आर माइनॉरिटीज टू परसेंट लेकिन ये टू परसेंट पीपल हाउ दे कंट्रोल द एंटायर इको सिस्टम ऑफ इंडिया ये चौंकाने वाली बात है एंड इट्स ए यू नो स्टडी क्या बोलते हैं कि वर्थ स्टडिंग दैट मॉडल बिकॉज अनलेस वी स्टडी दैट मॉडल हम बर्बाद हो जाएंगे अगर स्टडी नहीं किया तो आई डोंट नो वेयर वी आर लूजिंग हमको पता ही नहीं लगेगा अनलेस वी स्टडी दिस मॉडल सर आपने सिस्टम की बात करी एक क्वेश्चन है सर बिल्कुल ही कंप्लीटली डिफरेंट लाइन में आई डोंट नो व्हाट कैन ऑफ आंसर यू विल गिव टू दिस बट सिंस आप लीगल तौर पे भी काम करते हो सर आप सोशल एक्टिविज्म में भी हो काफी ज्यादा ऑन ग्राउंड भी काम करते हो I did a video on uh, Palgar lynching, sir, about a year back. I have actually made two, three videos about it, and I've talked about Maharashtra government's role, possible roles, and how things could have happened, and see a different angle to it. To what I was able to figure out, thoda sa sir, logo se baat karte hue ki jo kahin pe discussion nahi hua hai as such, which I'm sure besides my channel, ki there there was a fine line of, uh, or actually is. of christian conversion happening in towards palgar side also and that was one of the reasons jin ki wajah se palgar ke sadhuo ka lynching hua tha because they were opposing it they were regular visitors towards that side aur fir unko pehchan liya gaya tha aur fir baad mein chor hai bol ke aisa ki galat fehmi mein maar diya aisa karke kuch hua do you have any information about that sir uh, to kyunki this is what i have an idea about agar aapke paas koi aisa update hai ya kuch news hai to if you can share if not then we'll move on to the next question sir you know what you said is right the church has a big role uh, you know uh, not only palgar even in orissa what happened in that la, la, swami lakshmanand saraswati lakshmanand saraswati in 2008 see all that church sand was uh, seen very clearly and latest we have this uh, padre stan sami stan sami episode us mein bhi to चर्च का हैंड तो, तो सीधा निकल आया अब पालगर इसमें फ्रॉम माय एक्सपीरियंस वन ऑफ माय फ्रेंड हु हु मेक्स सम डॉक्यूमेंट्रीज हैड विजिटेड दैट प्लेस ही टोल्ड मी दिस यू नो हिज फॉर राइट हैंड इंफॉर्मेशन ही वेंट देयर टू मेक अ स्टोरी ऑफ इट वो लोग दिस इज मच आफ्टर दैट लिंचिंग हैड हैपन महीनों के बाद एंड दे आर वेरी विजिलेंट इन दैट एंटायर एरिया पीपल आर वेरी विजिलेंट कौन आता है कौन जाता है एंड दीज पीपल you know um, they came out alive is a miracle he says they went there just to record what had happened but the people gathered immediately and they were all they had all planned to even lynch these people in similar lines to those uh, badi mushkil se wahan se nikal ke aaye jaan haath mein pakad ke bol rahe mere so this is the live example i heard from a friend so what more can i tell you so that means sir i was not wrong in uh, 
talking about this when i did talk about a year and a half back that christianity also has a role over there in in short that is the that is the it looks very uh, clearly it looks very apparently this is not a secret it is an open secret usme agar magar ki wohi baat bhi saaf saaf dikhai deta hai sirf kanun ko dikhai nahi dega police ko dikhai nahi dega sarkar ko dikhai nahi dega wo to alag baat hai lekin sachai to hai सरकार को सर इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि सरकार को डर लगता रहता है कि कब उनका सर तन से जुदा हो जाएगा बट जोक से पार्ट सर पालगढ़ और ऐसे सिमिलर इंसिडेंट्स काफी हिंदुस्तान में होते रहते हैं सर एंड द कन्वर्जन जिसकी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात करी नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी जब गोवा इनक्रेशन का वीडियो हमने बनाया था अबाउट हाउ द रेट ऑफ कन्वर्जन एट विच पीपल है डिफरेंट पाथ from uh, from being hindu or sikh or both or jain or for that any other uh, religion that for that matter वेटिकन क्या हिंदुस्तान के क्रिश्चियंस का डेटा मेंटेन करता है सर इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल हाउ 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 इज़ द द होल वर्क्स अगर वेटिकन पैसा दे रहा है लेट्स से टू इंडिया के पादरी को प्रीस्ट को कि तुमको कन्वर्जन करने हैं एंड दैट इज़ देयर रिस्पांसिबिलिटी क्या कोई रजिस्ट्री मेंटेन होती है कि कितने लोगों को कर दिया देयर नेम एड्रेस एंड ऑल दोज थिंग्स हाउ डज द होल प्रोसेस वर्क ऑफ कन्वर्जन See, church is a very, very systematic organization. You have to understand one thing. ये ऐसा नहीं कि आपके जो जो ये काम करते हैं ना आपके जो हिंदुओं के जो एक काम का ऐसा नहीं है हमने भी जाके सेवा किया फिर वापस आ गए फिर अपने बलाई पे छोड़ दिया ऐसा नहीं है. Everything is recorded and church is known for maintaining records. Everything is recorded. Every church you go, it has a list of their members. it has a list of their families how many families are there how many members are in their family what all age group every single detail is available in the church and that is the that is the duty of the church they maintain it so church ko sab pata hai kahan pe kitne log hai how many are believers some are how many are half believers some are how many are semi believers or uh, crypto christian sab data church ke paas hai aur hona hi chahiye aisa nahi ki <coughs> Or not only not only on those places where they are involved in conversion, where there are established churches, there is no conversion going on. There are enough number of Christians established churches. वहाँ पर भी data तो रखा जाता है, रखना ही चाहिए. And it is known for you know it's just like how the government works. So uh, see for every police station there is an area. You know that no. हर हर police station के लिए दायरा होता है. So you live in a place. something happens there where do you have to complain you cannot uh, walk into any police station and complain you have to go to the area police uh, station you have to go to the area court you have to go to the area tahsildar kisi bhi tahsildar ke paas jaake mera record bana do nahi ban sakte so depending on where you live in everything is fixed similarly in the church where you live in you are bound by that church you cannot go anywhere else so by the rules of that church you have to go as per your wish mai kal is mandir mein gaya parso us mandir mein jaunga aisa nahi hota hai you are completely controlled ye bolte hai na jurisdiction la jaise ki police thane ka jurisdiction hota hai jaise court ka jurisdiction waise hi church ka jurisdiction hota hai aur within that jurisdiction what all happens every activity is recorded every data is recorded by the church so there is a very uh, there is a very beautiful line said in bible kai bari sir aise to nahi suna hai kai bar can you hear me now sir okay the call got disconnected let me yeah can you hear me now sir You can hear me, right? Okay, perfect. So, uh, जैसे मैं कह रहा था सर बाइबल में एक बड़ी अच्छी सी लाइन है हालांकि मैंने बाइबल पढ़ी नहीं है बट हॉरर मूवीज काफी देखी है सर हॉरर मूवीज में बड़ा फेमस लाइन है वो इन द नेम ऑफ द फादर इन द सन एंड द होली स्पिरिट जब एक्सोसिज्म चल रहा होता है कि चलो आज भूत भगाए इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन इन द होली स्पिरिट विच इट सेल्फ टू अमेन लाइक मी जिसको कोई uh, अगर मैं रिलीजियस पॉइंट से ना देखूं सर इसको उसका बड़ा सिंपल सा है कि कोई एक अच्छी चीज बोलने की कोशिश करी जा रही है कोई एक प्यार का संदेश या मानवता की बात होने वाली है द पॉइंट आई वांट टू ऐड यहाँ पे सर इज चर्चेस प्रीस्ट पादरीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर इन दिस इंफॉर्मेशन क्योंकि इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया करीबन एक साल पहले सर एक डेढ़ साल पहले 
they are highest in number when it comes to child abuse churches ke andar sabse zyada child abuse hota hai molestation hota hai sexual harassment hota hai aur vatican barson se usko chhipata aaya hai jahan pe logo ko paise de de ke usne us cheez ko chhipane ki koshish kari hai so the whole idea of in the name of father and the son and the holy spirit goes for a toss if people like if those people indulge into such kind of activities how cruel that act is sir usko define karne ki yahan pe explain karne ki zarurat nahi hai child molestation kisi bhi tarike ka molestation kharab hota hai par ek bacche ke sath karna it's very 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 painful to even imagine why do you think vatican ya fir missionaries aur ye bade bade saint jo apne aap ko bolte hain for that matter let me include mother teresa also here sir she never spoke against it she never opened her mouth because she knew ki agar muh kholne ka matlab hai vatican ke against jana why do you think in the name of the father and the son and the holy spirit these things keep on happening they have been happening for donkey years they still happen and vatican aaj bhi isko chupata hai sir you know crime record of the church is very clear right from the beginning it was you were you were involved in uh, all sorts of you know, crimes of moral turpitude in you know, a child abuse even even killing now in some places you find uh, you know mass graves you know mass you know people have been killed and mass graves are being found now and uh, the sexual abuse is rampant and even inquisition is the worst kind of you know you know present day jihadi work uh, crime is nothing compared to this uh, inquisition so all these crime churches involved throughout the history and it's going on even today and this you know the, the in the name of father and son and the holy spirit you said this is not the only dialogue there are many many other you know slogans you know these are all to you know keep you know good music you know you should have a good music in the background so that you are you know cries of the victim are not heard when you sing songs the victim may be crying somewhere loudly that cry is not heard because because of your music so we music lagana zaruri hai ताकि बैकग्राउंड में जो भी यू नो क्या बोलते हैं कोई बच्चा चिल्लाता है कोई सुना ही नहीं अगेन फेक नैरेटिव फेक नैरेटिव एंड द एंटायर दिस मॉडल ऑफ चर्च इज ऑन फेक नैरेटिव इट इज मास्टर इन मेकिंग फेक एनी बडी टू मेक नैरेटिव टू स्टडी दिस चर्च मॉडल जनरली यू कैन नो हाउ द नैरेटिव आर मेड तो किसी भी चीज से नेगेटिव बना सकते हैं किसी भी चीज से आपने सी ए का उदाहरण दिया आपको लाभ हुआ फिर भी यू कैन मेक ए नेगेटिव अगेंस्ट द पर्सन हु हैज डन दैट गुड फॉर यू सर इस पॉइंट में सर अगर कंटिन्यू करें थोड़ा सा चाइल्ड मोलेस्टेशन के साथ साथ देयर हैव बीन रिपोर्ट्स वेरीफाइड रिपोर्ट्स की चर्च के अंदर और भी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें एक बड़ा प्रसिद्ध केस है सर सिस्टर लूसी का जिनको एक्सपेल किया गया था बाय द कॉन्ग्रेगेशन जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था बिशप फ्रांको मुलाकी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इज नेम मुलाकल इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इज नेम करेक्टली सर क्या शी अक्यूज हर हिम ऑफ रेपिंग अ फेलो नन उसके बाद से शी हैज बिन फाइटिंग द केस टू स्टेट द कॉन्वेंट और हाई कोर्ट ने जो है उन्होंने वायना गवर्नमेंट को बोला कोर्ट को बोला था टू डिस्पोज ऑफ द मैटर विद इन थ्री वीक्स उस केस का कोई अपडेट है सर बिकॉज द लास्ट अपडेट दर आई सी इज फ्रॉम टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड देर इज नथिंग पोस्ट दैर ऑन द इंटरनेट कोई एज सच कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इज दैट केस स्टिल गोइंग ऑन एंड वॉट डू यू थिंक अबाउट दिस कैंड ऑफ केसेज विल शी गेट जस्टिस जब सामने खड़े हो के इफ शी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कॉन्वेंट no getting chance chance justice is a very very remote chance because of my experience i'm telling you how the courts work and how the church has a clout over the courts i'm saying this with all responsibility the church can you can manage the ch- courts at any level right from the lowest court up to the highest court in this country church can manage and i have enough number of example to say this dave ke sath keh sakta hu main they can create any frauds in the judicial system and get away with it and uh, judiciary you know very 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 complicit with it <clears throat> in mysore case my own, my own case in i am handling a case in mysore bishop you know it's big big crimes on uh, moral turpitude one victim girl a victim of you know sexual abuse by the bishop you know police also wanted to you know watch up the case and you know in karnataka you know bjp government is there for your information in bjp government ruled state police wanted to watch up the case 
they wanted to hush up the peace they almost hushed it up but they wanted to involve the judiciary so what they have they have they took the victim girl to the court to record her so called 164 statement now you may be knowing what is 164 statement section 164 of crpc says that a victim is brought before the court and she her statement should be recorded by the magistrate here in this case what happened is <clears throat> that girl was brought to the court by the in police uh, you know protection under police custody she was brought in her husband <clears throat> hands over a paper you know readily written paper to the magistrate magistrate straight away considered it as a one sentence statement puts it in the file you know such a fabrication fraud is happening in the court the procedure was she should have been made to stand in the witness box she should have been administered oath uh, to speak by truth then she should have been questioned by the magistrate and that should have been typed then and there itself and after taking the print out it obtain her uh, signature that is the procedure here nothing outside printed paper they are bringing into the court and magistrate is also complicit in this she simply and that magistrate is also a lady see know this no we say no mahilaon ko bade bade pad pe rakho taki mahila suraksha ho jaye lady magistrate no 164 statement is completely forged within the complicit of uh, court and district court <clears throat> speaks nothing about it when complaint to the district court not even a single word ab high court mein jana pada so to that extent they can do the forgery with our judicial system and get away with it and do you think in the, in the because we are talking about the mysore case which was supposed to be my uh, next question sir okay the call got disconnected one more time uh, so this is how we are working mobile se karke and uh, just a second sir yeah you can hear me sir you can hear me okay perfect so my sir question sir mera next uh, my sir case was supposed to be my next question itself because i wanted to bring that up ki aap us pe bhi kafi kaam kar rahe ho why do you think uh, ab main pure desh ke bare mein to kya hi baat karu sir ab bjp apne aap ko hindutva party kehti hai aur kehti hai ki hum hindu ke lade ladenge aur main yahan pe hindu ki to baat bhi nahi kar raha i am talking about a christian nun jisko justice ki zarurat hai do you think the justice system has been manipulated uh, at such a level jahan pe even if bjp ko to 8 saal hi hue hain we aaye hue sir ki even if we try to rectify the or make the system if not corruption free at least somewhat acceptable to the norms of the society it is going to take a lot of time and people like you will have to be consistently at it at the ground ki humko wo ladai ladni padengi sir aur ye ek jaldi koi solution iska dikhai nahi deta hai sir abhi that's what i said no judiciary is the worst compromised Before in this church and the worst compromise that is the strength of the church. वो supreme court से सरकार को भी पटकार लगा सकती है that is the strength of the church. सरकार को पटकार लगा सकती है ऊपर से. तो इसमें सरकार को एक पटकार लगाई जा सकती है सर तो जब BJP आई तब से according to you जैसे जो NGOs की आपने बात करी कि काफी NGOs के ऊपर ban लगे थे I think the I think the number is about seventy thousand seventeen thousand plus NGOs जिनके ऊपर restrictions and ban लगाए गए थे क्या आपको लगता है कि BJP के आने से realistically कोई लगाम लगी है as such in terms of uh, how the propaganda of conversion happens the money in flow the black uh, the black money transactions uh, क्योंकि conversion तो अभी भी दिख रहा है sir स्पेशली सबसे प्राइम एग्जांपल इसका पंजाब के अंदर है और पंजाब के जो हमारे कुछ समय के लिए अभी चीफ मिनिस्टर बने थे चन्नी साहब उनके घर पे भी एक फोटो लगी हुई थी पीछे आराम से क्रॉस की एंड वो खुद ही कहते थे कि मैं क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता हूँ मेरी वाइफ फॉलो करती है और मैं फॉलो करता हूँ एंड डू यू थिंक देव सिस्टमेटिकली गॉन स्टेट वाइज स्टेट वाइज स्टेट वाइज एंड धीरे 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 हर जगह देव एवरी लेट से एवरी डायरेक्शन ऑफ द कंट्री ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमको हर तरफ जाना है एंड स्टेट वाइज डू यू थिंक फिर बीजेपी का रोल इसमें क्या है सर अकॉर्डिंग टू पिछले आठ साल से 
बीजेपी का रोल मतलब बीजेपी कम से कम समझ लें कि हाउ हाउ डीप इज द रॉट एंड हाउ टू करेक्ट इट अगर कम से कम मन बना लें कि इसको खत्म करना है इतना क्या तो भी चलेगा अगर मन ही नहीं बना लेंगे नाम हम अपीजमेंट करेंगे विल विल कीप 200 करोड़ 500 करोड़ फॉर द क्रिश्चियन वेलफेयर फंड पैसा पैसा ले लो बस मजा करो दीज आर द स्कीम्स ऑफ ब्लडी बीजेपी गवर्नमेंट्स आर डूइंग इन कर्नाटक फर्स्ट फर्स्ट फंड के रे रेज्ड टू द क्रिश्चियंस वाज बाय द बीजेपी गवर्नमेंट इन कर्नाटक नॉट नॉट कांग्रेस हम वी हैव वी आर मार्किंग 200 करोड़ और 500 करोड़ फॉर द हु आस्क यू फॉर द मनी वी हैव लॉट ऑफ मनी इन द चर्च हमारा पैसा तो इतना बर्बाद हो रहा है इधर व्हाई डू यू नीड गवर्नमेंट मनी वी कैन पे टू द गवर्नमेंट कितना पैसा है चर्च के पास बट गवर्नमेंट इज गिविंग मनी दिस इज अपीजमेंट मतलब चिल्लाओ मत कोमो आदि चिल्लाओ मत पैसा ले लो बस दिस इज व्हाट बीजेपी इज डूइंग इंस्टेड ऑफ addressing the addressing the issue unless they address the issue it's not going to be no kitna bhi appeasement karo you cannot appease the church at all that one thing you we have to understand very clearly you cannot appease the church chahe kuch bhi kar lo i say no the same example i told no bedia or bakre can you appease the wolf and say that kal se yaar bakre ko mat khao kar sakte ho अब इस इस चीज के अंदर सर जैसे अब हम वेटिकन को अपीज नहीं कर सकते हम मुस्लिम्स को अपीज नहीं कर सकते किसी को भी नहीं कर सकते बट कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें सर कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश को चलना चाहिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का कितना कंट्रोल आता है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से लेट्स से कोई एक प्रीस्ट आ, कोई कोई क्राइम करता है और इंडिया में आई के तहत तो उसके अगेंस्ट केस होता है उसको सजा वजा मिलती है जो भी होता है what if a priest commits a crime against vatican which has no control in terms of uh, india because india is a free country so to say to vatican mein koi aisa provision hai kya ki is insaan ko dhoond aur isko saza di jayegi aur to say in fine line sir jaise hota hai kai bari log accident mein mare jate hain kai logon ko achanak se choti umar mein heart attacks bhi aa jate hain kai log seediyon se gir jate hain is tarike ki cheeze hote hain i'm talking a little filmy style thing yahan pe sir about handling things but kya ऐसा एक बैकडोर चैनल एग्जिस्ट करता है विच विच चर्चेस ऑफ द वैटिकन हैंडल विद इंडिविजुअली नो द डेथ मिस्टीरियस डेथ्स यू टॉक्ड अबाउट आर ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड और मे बी मे बी यू नो आउट ऑफ ट्रायल ट्रायल भी होता है देयर इज अ प्रॉपर ट्रायल इफ ए इफ ए पादरी ए बिशप कमिट्स अ क्राइम यू नो क्राइम अकॉर्डिंग टू देम इफ ए कमिट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी देयर इज नथिंग इट्स इट्स अलाउड एनी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एनी क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट इज अलाउड बट इट but a crime the biggest crime in church is disobedience if a padre or a bishop disobeys the higher authorities then it very big crime and for that he is he has to face trial in vatican there is trial and there is a, a prison also they are also they are imprisoned also that provision is also there सर एक चैट रूम में किसी ने एक कमेंट लिखा है मैं उसको स्क्रीन पर फ्लैश करके आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन सराउंडिंग इट हिंदू राष्ट्र घोषित हो सबसे पहले मैं क्वेश्चन इसके आसपास ये फ्रेम करना चाहता हूं सर हर किसी की एक आइडेंटिटी होती है आपकी एक आइडेंटिटी आप क्रिश्चियन हो मेरी आइडेंटिटी है मैं हिंदू अमेरिका की होगी और यूरोप की होगी रोम की होगी कि हाँ कैथलिक्स हैं रोमन कैथलिक्स हैं प्रोस्टेंट्स हैं एंड ऑल दो थिंग्स हर किसी की अपनी आइडेंटिटी है एंड एवरी इज वेरी हैप्पी इन टर्म्स ऑफ यू नो एक्सेप्टिंग इट कि हम ये हैं डू यू थिंक इंडिया वुड बी बेटर ऑफ इफ इंडिया एक्सेप्ट और यहाँ पे रिलीजन की बात नहीं सर जैसे आपने धर्म की बात करी थी हिंदू इज इज अ वे ऑफ लिविंग लाइफ इट्स अ कल्चर इट्स नॉट अ रिलीजन डू यू थिंक इट वुड मेक सेंस अगर हिंदुस्तान अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित करे अपने आप को एक्सेप्ट करे पहले कि दिस इज हु वी आर दिस इज वॉट वी आर एंड येट we are willing to live with everyone which we have done for thousands of years chahe christians ho chahe muslims ho jo bahar se aaye akranta akrantaon ke roop mein do you think this thing will help in any way sir agar hum ek hindu rashtra hai ghoshit kar dein would it help or it's just a thing which which would make uh, more or less no sense and the situation right now jo hai wo continue rahegi abhi ghoshit karne ki baat to tab aati hai jab ye nahi hai अगर कोई चीज आज तक नहीं है तो घोषित किया तो आज से है तो भारत हिंदू राष्ट्र तो सदियों से है कब नहीं था अब सवाल घोषित करना या ना घोषित करना नहीं है सवाल यह है कि 
ये हिंदू राष्ट्र बचा के रखना है कि या जिहादियों के हाथ हाथ में छोड़ देना है ये सवाल है डू यू वॉन्ट टू रिटेन यूर सिविलाइजेशन वैल्यूज और जस्ट गिव ए फ्री हैंड टू जिहादी फोर्सेज टू लेट इट गो लड़ाई इस बात की है करने की नहीं है हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं बचाने की है जैसा है वो बचाना है या छोड़ देना है खुलेआम Okay. अगर छोड़ दिया तो जैसा जैसा हाल हुआ कि मायन सिविलाइजेशन से लेकर गल्फ के लेसर लेकर ना पूरे दुनिया का जो हाल हुआ वही हाल हो जाएगा भारत का भी अगर छोड़ दिया खुले मैदान अगर एहसास कराना है कि अवर इज द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑन अर्थ एंड वी नीड टू रिटेन इट तो इसके लिए डट के काम करना पड़ेगा सबको सरकार से लेकर सबको इसी में इसी में सर इफ आई माइट ऐड यहाँ पे कई कई लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि आ, आ, जो मंदिर हैं वो सरकारों के अंतर्गत है सरकार उन पे कंट्रोल रखती है उनसे पैसा लेती है बट द सेम के नॉट बी सेड अबाउट ना मस्जिद के बारे में ना मज़ार के बारे में ना ना चर्चेस के बारे में डू यू थिंक इधर मेक द टेम्पल्स फ्री एज द अदर होली प्लेस रिलीजियस प्लेस आर और ब्रिंग दीज प्लेस ऑल्सो अंडर अ टैक्स ब्रैकेट में भी कि चर्चेस के ऊपर भी टैक्स लगाया जाए और मदरसों के ऊपर मस्जिदों के ऊपर भी टैक्स लगाया जाए फॉर द इनकम दैट दे आर जनरेटिंग इन द नेम ऑफ इन द नेम ऑफ चैनलिंग इट टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल क्या आपको लगता है विच वन वुड यू प्रेफर सर आपके हिसाब से आप क्या आप चाहोगे कि सबको फ्री हो जाना चाहिए या आप चाहोगे कि सबके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर नजर रखी जानी चाहिए और टैक्सेशन होना चाहिए इनके ऊपर बिकॉज दे आर दे आर गेटिंग सो मच ऑफ मनी no your question is two folds no control over the temple that itself is a very big issue and the second is do we need a control over the church and mosque definitely government has to have a control over the churches otherwise you know gone is already it is out of control and it will be completely out of control now let us come to this issue of <clears throat> temples and control why this control came at all for the first place now who is the one who brought uh, brought in the control over the uh, temples is it a british rule why did they bring in the control over the temples is it for money yes it is for money but is it only for money alone no people say you know bahut paisa hai mandiron mein isliye laya is sirf isliye nahi wo ek karan ye one of the reasons one of the many reasons the bigger reason is when you want to destroy a country you want to destroy its ecosystem ki kya karna chahiye ki who is controlling it now see the basic fundamental uh, of this this nation the great civilization of india is ye pura desh hai na pura rashtra kutumb ke upar nirbhar hai on the family the entire nation is based on family so family se samaj banta hai samaj se rashtra banta hai तो इसीलिए उनको पहले ये समझ में नहीं आया था सो ब्रिटिश केम यर टू हंड्रेड इयर्स बैक दे थॉट वी कंट्रोल द टॉप पावर राजा को हटाए हमने कब्जा कर लिया तो हम पूरा कंट्रोल कर हो नहीं पाया उनसे 200 साल तक हो नहीं पाया क्यों नहीं पाया अब समझ में आया अब मतलब 50 साल पहले समझ में आया क्या है दीक्रेसी ऑफ दिस नेशन इज राजा को बदलने से कुछ नहीं होता क्योंकि ये देश समाज के ऊपर निर्भर है और समाज एक कुटुंब के ऊपर निर्भर है इसीलिए कुटुंब को तोड़ो फैमिली स्ट्रक्चर को तोड़ो समाज को तोड़ो अब फैमिली को तोड़ने के लिए कई सारे हथकंडे इन्होंने लगाए हैं यू नो हाउ दिस यू नो कैसे कि लड़का और लड़की के बीच में लड़वाना बिटवीन बॉय एंड गर्ल यू नो वीमेन्स एम्पावरमेंट वी वी हियर इट ए वेरी गुड स्लोगन एक्चुअली वेरी रीजन बिहाइंड दिट इज परिवार को तोड़ना कुटुंब को तोड़ना इसका मकसद है अब समाज अब देखिए समाज को कैसे तोड़ें समाज आप आसान से तोड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे मंदिर है मंदिर का काम क्या है मंदिर मठ मंदिरों का काम था कि समाज को एक समाज की तरह रखना अगर मंदिर अपना काम करता रहेगा तो ये हो नहीं पाएगा इसीलिए मंदिरों को तोड़ो सीधा तोड़ नहीं सकते इसलिए कंट्रोल में ले लो सो यू आर मिस मैनेजिंग इट वी विल गवर्न इट अब देखिए एक सिंपल लॉजिक अगर कहीं एक चोरी होती है कहीं भी एक एक संस्था है पब्लिक संस्था चोरी होती है तो क्या करना चाहिए उस संस्था को एक डेकॉर्ड के हाथ में दे देना चाहिए सही लॉजिक है क्या अगर मंदिर में चोरी अन मान लो फॉर फॉर द आर्ग्यूमेंट रीजन मान लो कि मंदिर में चोरी होती है 
तो क्या करना चाहिए डेकॉर्ड के पास देना चाहिए सरकार के पास देना मतलब डेकॉर्ड के पास देना यू आर हैंडिंग ओवर द टेम्पल टू ए डेकॉइट इज इट वॉट सॉर्ट ऑफ लॉजिक इज दिस इट्स नॉट फॉर कंट्रोलिंग दो अब देखिए अवर एजुकेशन सिस्टम वॉज रन बाई द टेम्पल्स अवर हेल्थ केयर सिस्टम वॉज रन बाई द टेम्पल्स ये जितने भी सारे अब आज एनजीओ बड़े पड़े हैं हिंदुस्तान में उनका कोई जगह नहीं था भारत में बिकॉज दे हैड नो रोल उनका कोई काम ही नहीं है क्योंकि मंदिर करते थे ये काम मंदिर मठ मंदिर ये काम करते थे जब तक मंदिरों को बंद नहीं किया तब तक एनजीओ ला नहीं सकते जब तक एनजीओ ला नहीं सकते आप अपना एजेंडा चला नहीं सकते इसलिए मंदिरों के ऊपर काबू पाना जरूरी था इसलिए मंदिरों के ऊपर एंडोमेंट एक्ट ला पूरा काबू पा लिया पैसा लूट लिया पूरा सिस्टम जितना भी शिक्षा व्यवस्था मंदिरों के द्वारा हो जाती कर किया जाता था सब बर्बाद कर दिया सब डिस्ट्रॉय कर दिया अब देखिए अब भारत सरकार को क्या करना चाहिए द ओनली थिंग दे कैन डू इज भारत सरकार बड़े बड़े काम नहीं कर सकते तो कम से कम इतना करिए अब अब देखिए अब सरकार हम बहुत भरोसा करते हैं कि दे गिव सो मेनी रीजन सॉरी हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास मेजोरिटी नहीं है हमारे पास सिंपल मेजोरिटी है टू थर्ड मेजोरिटी नहीं है हमें संविधान बदल नहीं सकती क्योंकि हमें राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है वन बेसिक थिंग आई टेल यू टू गिव अप द कंट्रोल ओवर टेम्पल्स आपको क्या चाहिए क्या चाहिए वॉट मेजोरिटी डू यू नीड डू यू नीड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डू यू नीड एन रेजोल्यूशन इन द पार्लियामेंट यू नीड नथिंग एब्सोल्युटली नथिंग जस्ट विद वन स्ट्रोक ऑफ द पेन से फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड सरकार हैज नो बिजनेस जैसे बोलते हैं ना गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस सिमिलरली गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन टेम्पल्स ये करने के लिए क्या चाहिए सरकार को बोलो मेरे को इंटेंशन चाहिए बस अदर देन इंटेंशन डोंट रिक्वायर नथिंग नाइदर मेजोरिटी अब चिल्लाने वाला कोई है क्या अब बोलते हैं यार ये स्कीम किया तो वो चिल्लाएगा अभी यू आर गिविंग अप द कंट्रोल ओवर टेम्पल कौन चिल्लाएगा कोई नहीं चिल्लाएगा सो देर इज देर वोट बी एन ओपोजिशन ऑल्सो वाई दल दिस गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग टेल मी क्या मंशा है इनकी जैसे ही कंट्रोल छोड़ दिया टेंपल के ऊपर अपने आप बोलते हैं ना अगर जंग, जंगल क्या जंगल एक पूरा यह हो गया क्या नाश हो गया जंगल को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए बोलते हैं कि शेर या बेड़िया को छेड़ना चाहिए ताकि वो जाके जो भी जानवर पेड़ पौधों को काते हैं उनको काले देन द्रीज विल ग्रो ऑटोमेटिकली को सिस्टम सिमिलरली यू गिव द कंट्रोल ऑन टेम्पल युवा शिक्षा व्यवस्था चिकित्सा व्यवस्था एवरीथिंग विल कम टू नॉर्मल गवर्नमेंट कुछ करने की जरूरत नहीं है बस गिव अप द कंट्रोल ऑफ द टेम्पल बट द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग इट टेल मी वाई डू यू हैव एन आंसर आई डोंट हैव एन आंसर टू दिस बिकॉज कोई कोई विरोध करने वाला नहीं है ना इधर डू यू नीड ए मेजोरिटी बाकी इनको दलाल दलील देते हैं ना कि हमें टू थर्ड मेजोरिटी नहीं इसमें कुछ नहीं चाहिए ना क्या चाहिए आपको बस मंशा चाहिए वो मंशा सरकार के पास नहीं है नियत नहीं है नियत साफ नहीं है कुछ पॉडकास्ट एक बुक का गया था जो वीर सावरकर जी ने लिखी थी जिसका नाम था मोपला मुझे इससे क्या मोपला में जो जेनोसाइड हुआ था हिंदुओं का उसके बारे में और जो गोवा इंक्विजिशन वाला वीडियो किया था सर उसमें भी एक सिमिलर चीज बड़ी इंटरेस्टिंग देखी सर मैंने कि बोथ दिस रिलीजन क्रिश्चियनिटी एंड एंड इस्लाम दे बोथ न्यू कि ब्राह्मण जो हैं कंट्रोल करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ द सोसाइटी इज रन बिकॉज दे वर सपोज टू बी कि यू नो ज्ञान ज्ञान है उनके पास तो ज्ञान को बांटते थे और उनको ही और उनको डेविल्स बना के सामने ये प्रस्तुत किया गया मे बी टू एन एक्सटेंट आई वुड अग्री टू ऑल्सो इट सर कि भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन कौन हरिजन है कोई दलित है छुआ छूत एंड यू नो कास्टिज्म एंड ऑल दोस्ट थिंग्स जो एग्जिस्ट करता था हिंदुस्तान में आज भी करता है कहीं ना कहीं छोटे छोटे शहरों के अंदर बट दे दे फाउंड दीज वीकनेसेस कि ब्राह्मण्स को टारगेट करो और इनको डेविल बना के जो इनसे प्रताड़ित हो रहे हैं उनको कन्वर्ट करो हैविंग सेट दैट सर आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू ऑन द इंटरनेट पाकिस्तान में सर भनार हलाल खोर हिजरा कस्बी लाल बेगी मोक्ता मेहतर ये अलग अलग कौम है इस्लाम की विच कुड बी फॉर लेमन बी आइडेंटिफाइड एज 
कास्ट्स में भी अहमदिया हो गए सुन्नी हो गए शिया हो गए एंड ऑल दोस पीपल मैं क्रिश्चियनिटी के बारे में जानना चाहता हूं सर कि क्या क्रिश्चियनिटी में भी कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है इज देयर डिस्क्रिमिनेशन कि कोई बड़ा क्रिश्चियन है कोई छोटा क्रिश्चियन है तो हम तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे तुम्हारी जात छोटी इस तरह का एग्जिस्ट करता है और एवरीवन इज एवरीवन इज सेम इन क्रिश्चियनिटी नो नो कास्ट सिस्टम इज देयर इन क्रिश्चियनिटी एज एज इट एग्जिस्ट इन हिंदू जैसे आप कन्वर्शन हो गए कल तक आप दलित थे आज ईसाई बन गए आप दलित ईसाई हो गए कल तक ब्राह्मण थे आज ईसाई बन गए तो ब्राह्मण ईसाई हो गए तो इन तमिलनाडु कैन सी दैट वेरी क्लियरली इट्स अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन इज देयर इन तमिलनाडु इन चेन्नई यू कैन सी इवन टुडे दलित क्रिश्चियंस वेरी क्लियर यू कैन आई हैड वन केस ऑन लॉयोला कॉलेज वेयर दलित क्रिश्चियंस आर बीइंग टारगेटेड दे आर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द जॉब्स फायर कर रहे हैं उनको कई लोगों ने उन लोगों को जॉब से निकाला दलित क्रिश्चियन तो है और आपका एक दूसरा सवाल था दैट इज इंपॉर्टेंट ब्राह्मण ब्राह्मण अटैक सी नवे डिस यू सी नो फॉर एवरीथिंग दिस दिस इज ब्राह्मण डोमिनेशन दिस इज ब्राह्मण यू नो सारे समाज को सारे हिंदू समाज को ब्राह्मणों के खिलाफ भड़का हो क्यों होता है इसकी यू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट हु इज द ब्रेन बिहाइंड इट सो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू फाइव हंड्रेड ईयर्स बैक पांच सौ साल पहले एक आदमी ने क्या लिखा था मालूम है उसका नाम है सेंट फ्रांसिस जेवियर उसने लिखा था जब तक ब्राह्मण है ये हिंदू समाज को तोड़ना मुश्किल है डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस सोसाइटी एज लॉन्ग एज देर आर ब्राह्मीण सो वी हैव टू नो ही सेड वी हैव टू किल देम यू नो एन मास किल देम बट इन प्रेजेंट सिचुएशन यू कैन किल द ब्राह्मीण सो मेक देम यूर इलेवन सोशली दिंग क्या बोलते हैं हथकंडे बदल गए रणनीति बदल गई but francis jeeva said very clearly we have to target brahmins first once we get rid of brahmins then it is very easy entire bus unka number kitna bhi ho hinduon ka brahman ko sankhya bahut kam hai they are minority but jab tak ye hai to hindu samaj ko todna mushkil hai usne tab likha tha in 1945 in 1545 he wrote it and after that systematically church has practiced it i will give you one example in 7th standard <coughs> you know along with our curriculum we had to study these uh, you know religious study also also compulsory throughout it was compulsory in slc we had public exam in uh, religious studies also in 7th standard in one uh, lesson we learned saint thomas see this was the lesson saint thomas came to india the apostle saint thomas came to india he brought christianity to india and in mailapur of madras then it was madras now it is chennai one hindu brahmin killed him with a spade and he became a martyr so this was a story told to us in 7th standard in the year 2006 7 the then pope pope benedict 16 himself declared saint thomas never went to india ab dekhiye saint thomas to bharat mein aaye nahi the pope himself told it very clearly to hame ye kahani kyon sikhai Now see in this in this story, okay, you may say by by mistake in history they you know aya hoga nahi aya hoga there is a confusion so in Thomas okay let us let us assume by mistake it was introduced why he was killed by Hindu Brahmin and that too with this spear that means you know the murderer you know the murderer's craft you know the murder weapon everything is perfect how did you identify him as a Brahmin? that means your intention was to pictureize brahmin as a murderer it's very clear no wo aadmi aaye nahi bharat ko usko maar nahi sakte aap matlab it's impossible to kill a person who never existed here phir bhi usko brahman ne kyon mara kyun hamare dimag mein dalna chahte the ki ye brahman log hai na wo hatya rahe hain jo francis javier ne likha tha 500 saal pehle practically it is put to our brains nowadays this is one example and now you see this behind every narrative you find you know abhi karnatak mein ek aaya ki textbook revive committee aaya to uske upar chillane lage congress jo ki ye brahmanikaran ho raha hai so what is brahmanikaran that itself is a very confusing term because people hear it again and again again and again you know gobel's law brahmani brahmani ka hota kya hai bhai ye nahi malum hoga lekin picture hai brahmins as villains so who is the brain behind it it is a church behind church brain is behind picturizing brahman as a villain 
so that you can break the Hindu society. This is a very clear agenda. So let us not have any confusion on this. Sir, very interesting yeah. thing, sir. I mean, the people's mind is Pardon my language, but लोगों का दिमाग कितना बेवकूफी से भरा हो सकता है कि यहाँ पे कोई एक इंसान आता है वो कोई आपको कहता है एंड यहाँ पे मैं सेंट जेवियर्स की बात कर रहा हूँ सेंट सेंट फ्रांसिस जेवियर की बात कर रहा हूँ बहुत उच्च दर्जे के इंसान वो आए और उन्हें बोला कि ब्राह्मण ने तुम लोगों को नीचे रखा हुआ है इन लोगों को साफ करो इन लोगों को माफ करो कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु ब्रॉड द आइडिया ऑफ इंक्विजिशन टू इंडिया ही एग्जीक्यूटेड इट कई लोग हैं सर जो मेरे वीडियो के आगे कॉमेंट कर रहे हैं कि he had nothing to do with inquisition i kept on telling them ki you know ja ke data check karo ja ke dates check karo kis tarah se wo japan mein unki stories unki china ke andar stories sab kuch check karo kahan se wo kahan se kahan tak pahuncha wo insaan inke beech ke andar why do you think ki it's like ek devil aake bol raha hai ki ye devil hai isse hatke tum mere paas aa jao and kai bekuf log bhi hain jo hamare itihas mein rahe hain ki wo chhod ke chale bhi gaye ki ha main is डेविल से निकल के अब मैं चला जाता हूँ सेंट जेवियर के पास वाई डू यू थिंक दैट हैपन सर आई नो इट्स अ वेरी ओपन एंड क्वेश्चन बट ऐसा होता क्यों ऐसा वाई डू पीपल गेट इजीली डाइवर्टेड नहीं है वो वो ये बात सही नहीं है कि वो छोड़ के गए दैट्स नॉट इट्स नॉट अ फेयर असेसमेंट प्रेजेंट डे इफ यू से इट इट मे बी इन प्रेजेंट डे बस पीपल गो बाई क्या बोलते हैं ऑन आशा दिखा के कुछ दिखा किया लेकिन दोज डेज इट वॉज प्योरली एंड प्योरली बाई वॉयेंस एंड वॉयेंस एंड वॉयेंस ओनली लोपटी वेंट बाई कन्विक्शन फ्रांसिस जेवियर आया उसने बोला कि यार ब्राह्मण तो बहुत ही खतरनाक लोग है मेरे पास आओ प्यार देता हूं मैं बोला इसलिए लोग है नो इट इज नॉट ट्रू सिर्फ एंड सिर्फ ओनली एंड ओनली बाई तलवार बाई वॉयेंस बाई टेरेबल टेरेबल वॉयेंस वी वेर कन्वर्टेड अवर एंसिस्टर्स वेर कन्वर्टेड let us be very clear about that christianity was brought to india means in the large big scale the earlier version you know in kerala it existed for a long time that's a different story but this you no know, mass scale came through portuguese in the mid 1500 and it was only through violence terrible violence so easily brahman convert ho gaye to uske baad wo continuation you know through brainwashing continuation ho gaya aaj ke zamane mein aap bolenge to ओके मैं म्यूट कर देता हूँ सर एक सेकंड मैं क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूँ बिकॉज मैंने सर मदर टेरेसा के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है करीबन पौने दो दो साल पहले वेर इन एक सेकंड सर आप म्यूट पर हो सर एक सेकंड आई एम सॉरी सर आई हैव नो प्रॉब्लम इन आंसरिंग आई कैन आंसर बट नहीं एग्जैक्टली वांट अबाउट हां मैं मैं उसी उसी पे आ रहा था सर मैं उसी के ऊपर आ रहा था कि जैसे मदर टेरेसा पे जब मैंने वीडियो बनाया था जो इन्फॉर्मेशन दैट वी फिगर आउट वाज कि कितने लोग उनके जो उनका आश्रम था मिशनरी होम वगैरह थे वहाँ पे कितने लोग मरे जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था कि टिल द टाइम यू एक्सेप्ट दीजस एज योर होली लॉर्ड आपको जब तक आप एप्टिज्म नहीं कराओगे आपको टिकट टू दैवन नहीं मिलेगा ट्रीटमेंट सही से नहीं किए जाते थे डिस्क्रिमिनेशन किए जाते थे एंड ऑल दोज थिंग्स प्लस थोड़ा फाइनेंशियल इेगुलरिटीज भी थी उसके अंदर एंड ऑल दोज थिंग्स देन For and correct if I my if my information is wrong, sir, कि किसी को भी सेंट हुड देने के लिए the person has to do दो तक दो या तीन चमत्कार कुछ करके दिखाने होते हैं अपनी लाइफ में ऐसा कुछ है क्या सर जहाँ पे मदर टेरेसा को बताया गया था कि हाँ उन्होंने दो चमत्कार किए which the stories are completely bogus because जिस लेडी का उन्होंने टीबी क्योर किया था apparently वो दवाइयों से ठीक हुआ था पर उस लेडी को पता नहीं फोटो के पीछे से वाइट लाइट दिखाई दे दी एंड ऑल दोज थिंग्स सो ओवरऑल क्वेश्चन ये है सर वुड यू कंसिडर दीज उपाधि जो दी जाती है सेंट हुड की सर सेंट मदर टेरेसा और सेंट फ्रांसिस जेवियर आर दीज पीपल सेंट्स और आर दीज पीपल नॉर्मल पीपल हु आर देर हु वर देयर टू प्रोपोगेट द आइडिया ऑफ कन्वर्जन डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस डिफरेंट पीपल डिफरेंट मेथड्स एंड एंड सर्व 
not only to the lord itself because a lord who says violence cannot be a lord sir according to me it can only be a human which in this case is vatican the popes the padres the priests and all those people so these sainthood these are just hypocrisy sir isn't it no we have to we have to understand one thing now what saint means probably you may have a confusion that saint is a very big uh, you know oh no hindu from a from a hindu point of view if you see saint wo sant sant hai mahan hai aisa lagega aapko lekin in church in christianity saint is not like that saint is the one who has done the done his duty with dedication jo church ne usko bataya duty wo usne dedication ki kiya chahe koi bhi hathkande apnaye ho whether he has done it with pyar se kiya ya violence se kiya ya usse kuch lekin kiya usne iska matlab why francis javier is saint because he did his job he did the conversion through violence maybe violence is justified because he did it for conversion because conversion is the agenda of the church so uske liye violence kiya to koi badi baat nahi hai lekin usne kiya dedication se so that's why he is a saint now why mother teresa is a saint because she converted people and that is a she furthered the agenda of the church so she is a saint theek hai na वैसे किया ऐसे किया अच्छे तरीके से किया बुरा वो मायने नहीं रखता वॉट मैटर्स इज शी हेज डन हर ड्यूटी एज ए नन परफेक्टली सो सेंट जेवियर हेज डन इज ड्यूटी परफेक्टली ही ब्रॉट सो मेनी पीपल टू क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू देम ब्रॉट टू क्राइस्ट और बेड देम क्रिश्चियन सो ही हेज डन ए यू नो ग्रेट सर्विस टू द चर्च सो उसको एक सेंट सो सेंट मींस दैट सेंट मींस नॉट डोंट सी फ्रॉम ए हिंदू हिंदू एंगल a nice person he need not be nice in your sense he is mm. nice in the church sense in the church sense what is nice bring maximum people you know jaise ki jitna jitna member banao congress ko ya jitna member banao bjp mein aapne 1000 member banaye to aapko ek padak milega party ki or se aapne kaise banaya ullu bana ke banaya to ye mayne nahi rakhta bas bid ka dar ke abhi pappu aane wala hai bid ko lana hai kaise lana hai to kaise bhi lao lao bas जिसने भी अच्छी तरह से लाया उसको हजार रुपए इनाम दिया तो वैसे ही है क्रिश्चियनिटी ब्रिंग मेंबर्स टू क्रिश्चियनिटी देन यू आर ए सेंट होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग बिल्कुल सर इसमें मुझे ना आपके आंसर से एमवे करके एक प्रोडक्ट आता था सबसे पहले जो बड़ा फेमस हुआ था आज भी काफी लोग उस पे काम करते हैं पिरामिड स्कीम होती थी सर कि आप जैसे नेटवर्किंग करके ज्यादा लोगों को जोड़ते जाओगे और उस प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए लोगों से मेंबरशिप की फीस लेके आपको उतने ज्यादा कमीशन मिला करता था उसी तरीके से साउंड कर रहा है सर यहाँ पे एक किसी ने चैट रूम में एक क्वेश्चन भेजा है सर उसको साथ में ले लेते हैं आर द गर्ल्स सेफ इन मदर टेरेसा होम what the what the if you if you go by the you know the the few cases few firs uh, no certainly not you know right why girls even, even child you know new one baby sir also not safe what about new one baby sir kya racket nahi suna tha it has come uh, two three years back you know racket of child Selling, selling the baby child. Infant, yes. Infants are being sold. Hmm. Sir, एक सवाल भी पूछा किसी ने ये और मैं भी मैं भी पूछना चाहता था कि कई लोग ना जब जैसे कि अगर कोई मुसलमान हो इस्लाम के अगर शॉर्टकमिंग्स को बताने की कोशिश करे लोग आजकल एक्स मुस्लिम्स का कल्चर काफी चला हुआ है तो लोग काफी उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे तुम अपने रिलीजन के अगेंस्ट बोल रहे हो सेम गोज फिर हिंदूज ऑल्सो अगर किसी ने किसी हिंदू संस्थान के ऊपर या गुरु के ऊपर क्वेश्चन कर दिया तो उसके भी मैंने भी ऐसे वीडियोज किए हुए सर ब्रह्म कुमारी हमारा एक कल्ट है हिंदू में जो हिंदुओं का नाम यूज करके चलाया जाता है उसके ऊपर किया तो बहुत सारे लोग मुझे भी गाली देते हैं कि तू कौन है बोलने वाला अंशुम जी ने एक क्वेश्चन पूछा है सर मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ उसी से रिलेटेड है सारे सिनारियों से कि सिंस यू आर टॉकिंग अगेंस्ट देम आर यू नॉट अफ्रेड जस्ट वांट टू नो आर यू प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियनिटी दिस इज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिस इज स्टैंडर्ड क्वेश्चन पीपल आस्क आर यू नो यू नो वो तो है अटैक अटैक तो होता है होना ही चाहिए ना इतना बड़ा टेकन ऑन द बिगेस्ट यू नो ऑफ योर ऑन अर्थ तो अटैक तो होगा ही दैट्स ऑबवियस आई नो आई नो आई नो द रिस्क इन्वॉल्वड and uh, this uh, practicing christian is a very interesting question so i often say yes i am a practicing christian i practice more than what the church people do in the church what you see is you see 
प्रीचर्स इन दिस चर्च यू मेड अ होल यू नो इतना बड़ा प्रीचर है उतना बड़ा प्रीचर है जितना ज्यादा प्रीचिंग करते हैं उतना बड़ा डिग्री है सो यू फाइंड प्रीचर्स इन द चर्च यू डोंट फाइंड प्रैक्टिशनर्स आई हैव सीन एनी प्रैक्टिशनर इन द चर्च कोई आके बोल सकता है कि मैं आई एम अ बिग प्रैक्टिशनर नो ही इज जॉब इज ओनली टू प्रीच प्रैक्टिस आप लोगों को करना है सो आई से आई एम अ प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन आई प्रैक्टिस व्हाट जीसस प्रैक्टिस इन हिज लाइफ टाइम जीसस क्राइस्ट ने अपने जीते हुए क्या काम किए थे आई एम प्रैक्टिसिंग इट I am not preaching. So I am a practicing Christian. In the church, you find preaching Christians. When exactly did you think of going against the wrong doing, sir? I am not saying going against Christianity because हर जगह पे अच्छी बुरी चीजें होती हैं. I am pretty sure there is some love in Christianity also. When did you think of going against it? आपके दिमाग में कैसे आया कि यार है तो मेरा ही faith. शॉर्टकमिंग्स हैं जो भी कमियां हैं मुझे इससे फाइट करनी है वे डिड द आइडिया कम और वाज इट अ पर्टिकुलर इंसिडेंट दैट इंस्पायर्ड यू एंड हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट सर इफ आई मे आस्क यू इट्स लॉन्ग बैक नॉट टुडे अभी एक दो दिन का एक दो साल का जो जर्नी नहीं है इट्स मोर देन 32 इयर्स नाउ या ऑलमोस्ट 30 30 प्लस इयर्स बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ ना इनका यू नो जो देखता हूँ और इनका इनके कारना में देखता हूँ तो तालमेल नहीं होती है जो बोलते हैं जो करते हैं उसमें तालमेल नहीं है और हमें जो सिखाते हैं खुद करते हैं उसमें तालमेल नहीं है फिर पैसे का लपड़ा फिर ये सब इंसिडेंट्स आफ्टर इंसिडेंट देन देर इज सम क्राइम्स ऑफ मॉरल टर्पीडियन दे हाउ दे यू नो मैनिपुलेट पीपल हाउ साइकोलॉजिकली यू नो क्या बोलते हैं कि साइकोलॉजिकल वायलेंस होता है ना मेंटल टॉर्चर ये सब देखने के बाद सुनते हैं इनको कुछ कुछ करना पड़ेगा इनका सर आई नो अलॉटेड टाइम से काफी ऊपर आ गए हम ऑलमोस्ट बारह बजने लगे रात को पर एक क्वेश्चन और सर आपके सामने रखना चाहता हूँ अविनाश जी ने पूछा है ये इंडिया के बारे में कि रिजर्वेशन बेस्ड ऑन कास्ट शुड बी रिमूव एंड ओनली इकोनॉमिक पैरामीटर्स शुड बी कंसिडर डू यू थिंक दैट शुड दैट even i believe that sir ki reservation on the basis of caste nahi hona chahiye because you don't know ki kaun si caste wala arabpati hai aur kaun sa sadak pe bechara baith ke bheek mang raha hai you don't know that so wo reservation kar diya zabardasti ka do you think uh, a step like that should actually be thought about if not uh, if not implemented immediately so this is a very politically sensitive question you know bolte hain politically it will be politically incorrect to give a honest opinion on this However, I find yes, I find why, why do you need reservations at all? Why caste based or economic? Why do you need reservation at all? Why can't it be purely merit based? Reservation is why you need economic reservation. Why you need? Now, now, see, now for jobs, people say you need a reservation for jobs. Why do you need a government job? Do a private job. You can earn better in private. Apna apna. Hey, apna hi kuro. There are so many schemes of the government, no? Uh, Start up India, stand up India. Kuch ka karo and uh, create employment. Why go after the government seeking employment? Bilkul, sir. Bara bajne lagay hain. Although there are there are a lot of questions, and I'm pretty sure people in the chat has also given a lot of questions. Jo maine save bhi kar rakhe hain, sir. Once we'll plan. some uh, more sessions in the future will ask that but any message anything from your side that you would want to convey to the people sir it could be anything from christianity to hindus to islam to economy to politics to chappanch ka seena or 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 100 chappanch ki baatein kuch bhi whatever comes to your mind sir any message that you would want to give to people message is i i see a ray of hope or maybe a more than a ray of hope what was the situation i could see 10 years back what i could see 20 years back and what i see today there is a lot of difference what i could see t- 5 years back and today there is a lot of hope the people are rising people of india are rising but the, unfortunately netas are sleeping our political parties are sleeping those those some some parties work against india okay but those who claim to be for india are also you know nidra avastha mein hai they are uh, but people of india jagge there are so many examples i can uh, you know give now right from bollywood just uh, sal pehle agar koi soch bhi nahi sakta ki bollywood ke khilaf koi ja sakta hai kya are yaar turiya nahi dekhna hai to main jata hu if you say don't see this movie people will say are tere ko nahi dekhna hai to main ja ke dekhta hu aaj no no means no if somebody say don't look dena ye jihadi khan hai iska mat dekho to koi nahi jayega 
इसका मतलब लोग जा चुके हैं आज पीपल हैव रीजन हमारा नेता सोए पड़े हैं पता नहीं ये कब जागेंगे मेरे को लगता है कि इनको होल चेंज करना पड़ेगा पूरा जैसे कि एक को हटा के दूसरे को लाया दूसरे को हटा के तीसरे को लाना पड़ेगा मेरा तो यही ओपिनियन है नहीं जाग नहीं पाएंगे लेकिन भारत की जनता जाग चुकी है दिस इज अ वेरी वेरी ग्रेट यू नो ग्रेट न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस that's that's good to hear sir and i glad to hear ki aap boycott bollywood pe aapka bhi opinion hai it's really good to know because hamara bhi opinion hai but robert sir thank you so much itna samay dene ke liye aaj i know hame shuruaat mein thodi difficulty hui audio ka but eventually we found a way to work around it and and conduct this interview hopefully sir you will be able to come to the channel next time very soon and uh, we'll pick something interesting we'll pick something to talk upon and uh, and follow on to your wisdom and get some more knowledge sir aaj aane ke liye sir bahut bahut thank you Yeah, thank you, Namaskar. Thank you, sir. Jai Hind. Okay, ji. So this is the way we worked around. वहाँ यहाँ पे मेरा फोन रखा हुआ था वो पहले नॉर्मल कॉल फिर व्हाट्सएप कॉल पे उधर से क्वेश्चंस जा रहे थे और इधर से आंसर्स आ रहे थे. That's technology for you. No matter who conspires against us to conduct a session, we will always find a way. Basically, कि सॉल्यूशन तो निकाल ही लेंगे हमेशा. Now whatever you want to do, आप शेयर करो कॉमेंट करो लाइक करो वो आपकी मर्जी है ऑब्वियसली वी हैव डन वट वी हैव डन विद दिस सेशन गोवा इंक्विजिशन किया उसका एक शॉर्ट वीडियो निकाल के मैंने तीस मिनट का पैंतीस मिनट का जो वेपन यूज किए गए थे गोवा इंक्विजिशन में उसको भी अपलोड किया वी हैव ब्रॉट रॉबर्ट सर टूडे बाकी फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे आगे क्या करने वाले हैं चलो आई एम गोइंग टू से गुड नाइट टू यू का इज नाउ टेक केयर ध्यान रखना कल शाम को कल रात को जैसे भी होगा मिलते हैं जय श्री राम जय हिंद